motorsport è ancora in grado di influenzare le vendite? È una domanda che ha una risposta immediata perché io credo che al mondo non esista un costruttore generalista, specialista di nicchia, di vetture sportive o di utilitarie che in qualche modo non sia presente nell'attività sportiva dal monomarca alla Formula 1 con un investimento che evidentemente va valutato in miliardi di euro. Questo mi dice che evidentemente le corse hanno ancora un senso per le vendite. È così Roberto? Ma sai, io credo che l'equazione stia, stia ancora su un piano che è quello di tanti anni fa e quindi già un po' rispondo in parte alla tua domanda iniziale. Un costruttore dimostrando che le sue vetture vanno molto bene, sono molto affidabili, sono molto prestazionali, sulla scena più difficile, ovvero quella delle corse, quella che vuole i tempi, i risultati, così in modo quasi automatico dimostra anche che le sue vetture di produzione sono dello stesso livello, di un alto livello e quindi meritano poi che il cliente le vada a esaminare per una vendita. Questa sarà un'altra equazione che tutti i costruttori al mondo finora, non solo oggi ma soprattutto tanti anni fa, hanno prima inventato e poi seguito e sembrerebbe che la molla funzioni ancora pur in presenza di un momento che non è certamente quello di maggiore gloria a livello storico per il motorsport. L'introduzione del nuovo turbo a 6 cilindri a V di 1600 cm3 che si avvale di due motori elettrici di supporto ha offerto alla Formula 1 di quest'anno un volto inedito. Aerodinamica e lettoni sono passati in secondo piano a tutto vantaggio dei motori. Chi li costruisce, a differenza del passato, è il vero protagonista. Così la sfida si fa guerrita fra tre grandi marchi, la Daimler AEG con il suo reparto Mercedes AMG Formula 1, la Renault con la sua storica sezione sportiva e naturalmente la Ferrari. A questi dal 2015 si aggiungerà la Honda, vecchia e gloriosa conoscenza della Formula 1, che fornirà i motori alla McLaren. A questo punto c'è da chiedersi quanto e se la Formula 1 può fare da traino alle vendite delle vetture di serie e soprattutto se gli investimenti in questo settore vengono poi utilizzati anche per le vetture che vediamo su strada ogni giorno. Quello che succede in Formula 1, la ricerca che viene fatta in Formula 1, alla fine viene applicata su tutte le vetture di serie, soprattutto per quanto riguarda la tecnologia, non proprio i pezzi, i pezzetti singoli, perché magari poi sono diversi, l'esigenza di una vettura normale è diversa, ma il modo di progettare, il modo di calcolare, il modo di simulare, il know-how tecnico, quello passa direttamente alle vetture di serie. Per esempio, quando io sono arrivato in Formula 1, c'era il CAD, ero partito dalle vetture di serie dove si disegnava ancora col tecnografo, e così via, tutti i programmi di simulazione, tutta l'expertise dei programmi di simulazione più complessi, che vengono sviluppati in Formula 1, poi si ritrovano anche da un punto di vista economico gratuito per le macchine di serie. Oggi nelle macchine di serie è importantissima l'aerodinamica. Una delle, delle vetture che raggiunge un target di prestazioni e di consumo eh, ottimale è stata eh, sviluppata grazie all'aerodinamica computazionale. Che cos'è l'aerodinamica computazionale? È un sistema di simulare e di studiare l'aerodinamica al computer sviluppato in Formula 1, che ha avuto un grande sviluppo, tutta la ricerca, tutta la, la, il costo enorme della ricerca è stato tutto eh, scaricato sulla Formula 1. Dopodiché gli stessi programmi, gli stessi computer, le stesse workstation sono state usate dal car maker per fare la vettura più aerodinamica di questo del 2015, del 2014 e così i clienti si ritrovano una vettura che consuma di meno e va più forte grazie alla ricerca effettuata in Formula 1 e anche dal punto di vista economico tutta questa ricerca tenete conto che è stata pagata dalla Formula 1 e non dalle vetture di serie. La Mercedes CLA in questo momento è la vettura più aerodinamica perché raggiunge un coefficiente di drag di 0,22 che è il più basso. E guarda caso in Formula 1 è la vettura che dal punto di vista aerodinamico in questo momento va più forte. La riverberazione di quello che succede in Formula 1 dal punto di vista delle vendite, eh beh, basta un esempio per tutti, i freni Brembo. I freni Brembo oggi li comprerebbero anche al mercato nero, ma come mai? Perché sono i freni che equipaggiano le vetture di Formula 1 che vincono. L'importante è che la vettura sia vincente, se è vincente c'è un ritorno d'immagine per la marca collegata alla macchina, la marca del motore, tutti gli sponsor che collaborano e addirittura anche per i tecnici, 
cioè i tecnici che lavorano in Formula 1 e che sono stati capaci di fare quell'aerodinamica, quel motore, quegli ingegneri di pista, aumentano il loro valore. Rete Economy, la nuova visione dell'economia.